12,000 electricity pylons, 145 switching substations, the nodes on the grid, a grid frequency of 50 Hz. The Swiss transmission grid measures 6,700 kilometers in length. 41 cross-border lines between Switzerland and Europe help to ensure the secure and stable supply of electricity. However, this stability was not always there. Wir sind in den frühen 50er Jahren und da hat die Stromlandschaft noch ganz anders ausgesehen. Da hat es überall kleinere Energieversorgungsunternehmen gegeben, sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland und Frankreich. Und die haben dann ein Gebiet mit Strom versorgt. Gleich hat man gesehen, dass es ab und zu ein Problem gibt und dass es schön wäre, wenn wir da einander aushelfen könnten. Der Punkt Laufenburg ist ja sehr nahe am Dreiländereck Frankreich, Deutschland, Schweiz. Und man hat sehr früh erkannt, dass da ein Potenzial ist, wenn es einem würde gelingen würde, die drei Länder neu mit zusammenzuschalten. Weil aber die Zeit noch nicht lang war, seit dem Zweiten Weltkrieg, war das ein bisschen eine heikle Angelegenheit. Gewesen. Und dank der damaligen Schweizer Unternehmer hat man es fertig gebracht, die drei Länder an einen Tisch zu bringen und dort einander gegenseitig überzeugen, dass wir hier in Laufenburg zusammenschalten können. Und das hat man dann im 1958 tatsächlich gemacht und haben den Stern von Laufenburg gebildet. Switzerland played a central role in establishing the interconnected grid. On May 23, 1951, the Union of the Coordination of Transmission of Electricity was founded. This was the first formal body to coordinate the development of European electricity systems. On April 16, 1958, the German, French and Swiss electricity grids were interconnected at a voltage level of 220 kilovolts. This pioneering feat went down in the history of electricity supply as the star of Laufenburg. Heute wurden in der Schaltanlage Laufenburg die bereits in der Bundesrepublik Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz bestehenden 380 Kilovolt Anlagen zusammengeschaltet und der Parallelbetrieb auf der Höchstspannungsebene verwirklicht. Damit sind drei Ziele erreicht. Erhöhung der Sicherheit unserer Stromversorgung, optimaler Einsatz unserer Energiequellen und die Möglichkeit, unsere Reserven an Leistung und Energie kleiner zu halten, als dies bei einem nationalen Inselbetrieb zulässig wäre. Die Schweiz konnte im Sommer, wenn sie ihre Flüsse und Stausee erfolgt waren, Strom exportieren nach Deutschland oder Frankreich. Und dort konnte man dann in dieser Zeit die Revisionen machen von den Kraftwerken machen. Und umgekehrt konnte Deutschland im Winter, wenn sie in der Schweiz nicht viel Wasser hatte, Strom liefern. Und so haben auch die Schweizer in dieser Zeit ihre Wasserkraftwerke dann können renovieren können. The foundation of the Laufenburg Electricity Hub gave rise to the first European electricity grid and guaranteed an extensive, affordable and secure supply of electricity. Central European countries began to work together more closely for the first time. A synchronous system was introduced in 1967 at a voltage level of 380 kilovolts. This system, at the very heart of the European electricity network, continues to connect northern and southern Europe to this day. On August 19, 2010, the Star of Laufenburg was recognized as a historical milestone by the Institute of Electrical and Electronic Engineers. The European interconnected grid sets the pulse of the economy and provides the platform for prosperity and peace in Europe. It ensures that over 30 countries and more than 530 million consumers have a secure supply of electricity. The international exchange of electricity makes it possible to guarantee security of supply to a highest level, to integrate more renewables, as well as to overcome electricity congestion in the various countries and avoid placing too great a burden on the grid. That's why SwissGrid is an active member of ENSO-E, the European Association of Transmission System Operators. In the coming years, Europe will invest around 10 billion euros annually in reinforcing its power networks. That's a total of 150 billion in the 2016 to 2030 timeframe. In Switzerland alone, investments of around 2.5 billion Swiss francs are planned for the renewal and expansion of the transmission network. The energy transition is in full swing. 
SwissGrid and all other TSOs united in ENSO-E will ensure that the excellent quality of supply will be maintained and our grids will be ready for the clean power system of tomorrow. At the new headquarters of SwissGrid in Aarau, the 450 employees continue to work on the future of power supply. But despite the new headquarters, all changes and modernization of the energy transition, the star of Laufenburg remains in Laufenburg. Mit dem Stern von Laufenburg hat eigentlich die Strombranche damals in einem unkomplizierten Vorgehen einen wichtigen Schritt gemacht. Und man sollte sich immer wieder daran erinnern, dass es nicht viel braucht, um Großes realisieren zu können. Und wenn man irgendwo ist, in Europa und sagt, ich komme von Laufenburg, dann wissen sofort alle, ah, Laufenburg, der Stern von Laufenburg. Ein Begriff in ganz Europa. Ich weiß, wo der herkommt. <lacht>